alegría en la fiesta de la familia, que tuvo lugar en el predio del santuario de la familia de la Providencia, La Loma en Paraná. Alegría, mucha alegría por compartir un día en familia. Niños, jóvenes, matrimonios, madrugadores, madres, misioneros dieron un marco festivo al encuentro. Junto a la visita de la estatua del padre José Quintenich, que providencialmente estaba de visita en este día. El padre Kentenich expresó, un deseo está vivo en mí. Quisiera arrodillarme una vez más en la capillita de la congregación y sacudirme el polvo del alma, quisiera quedarme en ella y vivir momentos dichosos. Ahora, desde esta lejanía, sumido en el tumulto del mundo, es cuando me percato de que María, en su pequeño santuario, atrae como un imán a los congregantes. Los momentos más hermosos fueron los que pasé en la capillita ante la imagen de la madre tres veces admirable. Aquí llega a sentir uno lo que puede experimentar un peregrino en los lugares santos de Roma Palestina. La cercanía de un poder sobrenatural y la magnitud del pecado y de la flaqueza humana. Sí, nuestra capillita es realmente un lugar de gracia, donde la madre tres veces admirable actúa con poder. Este evento se realiza, fundamentalmente, para estrechar vínculos entre los miembros de la familia de Schoenstatt en Paraná en una forma alegre y a la vez didáctica de los distintos grupos o ramas que la integran en esta ciudad paranaense. El padre Kentench dijo hace ya muchos años, adelantándose a la situación actual en el mundo. Vivimos una época marcada por migraciones espirituales de los pueblos y en donde el hombre se ha convertido en un vagabundo de la vida. El ser humano se ha desprendido de todas las vinculaciones queridas por Dios. Se trata de todas las vinculaciones naturales y al hogar, a la comunidad, al suelo patrio y al trabajo. Pero también a la fe, a la gracia, al cielo y a Dios. Y en esa línea debemos reflexionar sobre el hecho de que la pedagogía de las vinculaciones es sobre todo la pedagogía del amor, porque el amor es ese misterioso lazo que une íntimamente a Dios con el hombre, también en toda sociedad y fundamentalmente en la familia. No pensemos que porque una comunidad sea pequeña no vale nada, ni por ser grande o que por superar a otras al tener más recursos es la mejor. Hoy puede ser cualquier lugar, donde la Virgen, puede ser portadora de la buena noticia de su Hijo y es donde encuentra a personas con corazones dispuestos a transmitir esperanza y alegría.
corta jornada ha sido muy agradable y los presentes han experimentado el afecto de vivir en familia. Además al ver el accionar de diversas acciones han sido muy estimulantes para continuar con estos apostolados junto a la Virgen María.